കൈരളി ടി വി യു എസ് എയുടെ ഷിക്കാഗോ ബ്യൂറോ സന്ദർശിച്ച മുൻ എം പി ഫ്രാൻസിസ് ജോർജുമായി ബ്യൂറോ ചീഫ് റോയി മുളകുന്നവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെഡ് ശ്രീമതി ഷിജി അലക്സും നടത്തിയ അഭിമുഖം കാണുക ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇടത് ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മുൻനിര നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുഖവരിയുടെ ആവശ്യമില്ല മലയോര കർഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് രാജ് ചായൽ രാജുസാർ എന്ന പേര് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജുസാറിന് ചിക്കാഗോ കൈരളി ബ്യൂറോയുടെ സ്വാഗതം എൻ്റെ ചില ചോദ്യങ്ങളും ചിന്തകളും സർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ പതിമൂന്നാം ലോകസഭയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പതിനാലാം ലോകസഭയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ പൈതൃകമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരമായിട്ട് തോന്നാം കാരണം രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ദാർശനികതയുള്ള നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെ എം ജോർജ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും ചിന്തകളുമൊക്കെയും അതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളവരെന്ന നിലയിൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ കലാലയ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം ഭൗതികതയോടെ ചുറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർഗീയതയുടെ അംശമില്ലാതെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അംശത്തിലൂടെ സഹകരണത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ പത്രം വായിക്കും കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ മാസികകൾ അപ്പം നമ്മളൊരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുലങ്കശമായിട്ട് അതിനെ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കളറ് ചേർത്ത മെസ്സേജസ് ആണ് വരുന്നത് അതൊക്കെയുമാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം അസഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു യുവസമൂഹമാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള യുവസമൂഹത്തെ അത് കാണുമ്പോൾ നാളെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ സാറിനൊരു ഭീതിയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാനും അതിനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി വിലയിരുത്താനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള ചുറ്റുപാട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വിലമതിക്കേണ്ട ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി ആ വ്യവസ്ഥിതി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മൂല്യവത്തായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്കതിനെതിരെ മുഖം തിരിച്ച് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷത്തിന് മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില വേണ്ടാത്ത അംശങ്ങളെയൊക്കെയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പി ഗോവിന്ദപിള്ള വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ എന്ന് പറയുന്നവരിലുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിലൂടെയുള്ള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കുവാനും ഈ തെറ്റേത് ശരിയേതെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുഴുവൻ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിലൊക്കെ ഒരു ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് അതിനകത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആവശ്യം വേണ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ അധിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മാധ്യമ അല്ലെങ്കിൽ ആശയ പ്രചരണ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കൃഷികളുടെ ലേലവും മുന്നണി മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ട നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നൊരു നേതാവാണ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എന്ന് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ഞാൻ എക്കാലത്തും കേരള കോൺഗ്രസുകളുടെ യോജിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളൊരാളാണ് ഞാൻ ആ വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ പഠിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല കുറച്ച് കാലം ലോ അക്കാഡമിയിൽ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കെ എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നല്ലാതെ മറ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേരള കോൺഗ്രസുകൾ പിന്നിച്ചു നിന്ന മാണി ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നായപ്പോഴാണ് ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പെടുത്തത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും പിന്നിപ്പുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ആ മേഖലയിലുള്ളവരും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് പി ജെ ജോസഫ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ചെന്നത് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് അനുഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോക ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംഘടനയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ആവശ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് ആ ആവശ്യം തീർന്നു എന്ന് ജനത്തിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അത് ഈ കാലികമായ ഈ സാഹചര്യത്തില് എങ്ങനെ അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രളയം കേരളം പ്രളയത്തെ ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ചിന്നി ചിതറി പൊട്ടിച്ചിതറി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് അറുപത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ വലിയ കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി ബോംബെയിലേക്കുള്ള ഗ്രേറ്റ് മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യം വലിയ ആശങ്കയിലാണ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അതുപോലെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ പ്ലാൻ അലോക്കേഷനൊക്കെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിലൊരു ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ഓട്ടോണമി ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ മോദി ഗവൺമെന്റ് നിർത്തലാക്കി ഇപ്പൊ നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്നിപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പോയി കാല് പിടിക്കേണ്ട കരയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന സമത്വം അത് ലിംഗ നീതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എല്ലാവരും സഹോന്മാരാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്ന ഒരു വിധിയാണ് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു പരിപാടികളും എടുത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അവരുടെ നിലപാടുകളും സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു അതായത് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് പറയാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ചില സങ്കീർണതകൾ ഈ വിഷയത്തിനുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിനായി സുപ്രീം കോടതി ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് ഒരു നിയമമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രാബല്യമുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷരതയിലും വികസനത്തിലും മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുറകിലായിരിക്കും അത്രയും മുന്നോട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുകൾ ഇല്ലാതാക്കി അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യാഥാർത്ഥ്യം
കൈരളി ടി വി ഷിക്കാഗോ ബ്യൂറോയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നടന്നുകൊള്ളുന്നു